我们来一个默契考验大 battle， 现场有没有已经结过婚的老夫妻，想要和我们这对新人来一个考验 battle 的呢？自荐或者是推荐都可以啊。我要推荐。好。啊，飞虎资本的盛江川盛总，以及他的太太沈慧星沈女士，是我们公认的模范夫妻，很符合游戏标准吧？好，好，好，太好了。那么接下来就让我们以热烈的掌声有请盛总和太太山。今天二位也是盛装出席呀、啊，欢迎两两位来，请来到我身边。丹牛，哎，嘿，你回国了，哎。参加婚礼啊？啊，对啊，我也是。回来时间不长，刚刚进入到云山长青投资公司啊。不仅仅是来参加婚礼的吧？是不是 DJ 全球音乐要进入中国市场？嗯，还真让你给说中了。我们确实有这样的打算的。怎么样？有什么好的推荐？啊，可以聊聊。走。我们的游戏规则啊，就是两对夫妻千万不能偷看。我们所有的来宾朋友们，帮我们监督好不好？好。好那么现在，两对夫妻都准备好了吗？准备好了。要开始了啊！第一道题是，两人第一次相遇的地点。三、二、一，请作答。两人第一次答题，那不就可以光明正大的写字了吗？绑匪就算在现场，也不可能上台看我写什么呀。我就可以趁机把这个消息传递给沈慧星了。当时第一次回眸、擦肩而过的那个过程，那我们新人夫妻呢也一样啊！啊，我回答的非常的快啊，两位好像已经都要写好了。呃，模范夫妻，看来我们的盛总还是继续的在写着啊。我们给他们一点时间，你们支持新人夫妻的，掌声告诉我一下好吗？支持模范夫妻的在哪里？啊，看来我们新人这边的欢呼声多一点啊。写好了，好，现在我们就请两对夫妻一起面向我们的所有的来宾朋友们。先看一下新人夫妻的题板，请亮题板。哇，宠物店，啊、太棒了！非常有意思，非常有意思。最重要的是非常可爱，对不对？对哎，好浪漫哦！来，我们来看一下模范夫妻的题板。三、二、一，请亮题板。辩论赛，这个是图书馆大树下。我的天哪，这两位的回答也差的太多了吧？我特别想问一下二位，你们学校都没有个礼堂的吗？是什么样的学校啊？辩论赛还要在大树下辩论呢？朋友婚礼让咱俩撞上了。哎，这是怎么了
。啊，估计是那对模范夫妻大型翻车现场。什么模范夫妻啊？翻什么车？有个哥们儿跟他老婆在台上玩默契大考验，你刚才没看见吗？没有啊，刚打电话呢，没太注意。走，看个热闹。啊。第二道题的题目是最难忘的纪念日。一道题一张纸，那不就完蛋了吗？再撕一张，就露出第三张上写的字了，怎么办？怎么办？怎么办？新人夫妻稍微有点劣势了，对不对？因为刚结婚没多久，哪有那么多纪念日好难忘的，对不对？那么我们模范夫妻呢？结婚了这么多年，肯定有很多很多难忘的日子，尤其是纪念日。好的，我们看一下两边的答题的情况。哎，我们的盛总还在犹豫啊。然而呢，我们的新人夫妻已经回答完毕了。好，盛总已经答题结束。好，我们现在请两对夫妻面向我们所有的来宾朋友们，有请我们的新人夫妻，首先要亮题板，求婚相识一百天。哎，不一样嘛，你看我就说嘛，对不对？我跟露露呢是在相识第一百天的时候，我跟她求的婚，啊，真的是处处都撒狗粮啊，朋友们，太浪漫了。这道题两个人又回答的非常的默契，恭喜新人夫妻。我们来看一下模范夫妻这边，来，三二一，请亮题板，每一个都是。婚后没有，我的天哪，这个差别也太大了。盛总，你此时此刻有什么想要解释一下的吗？每一个都难忘，所以就没有一个特别难忘。他婚后没有，就是因为每一个都特别难忘。啊，我听明白了，亲爱的来宾朋友们。你们觉得盛总的这个回答算不算是默契？不。所以说，我这边是可以通过的，但是我们的来宾朋友们，他们肯定是不通过的。那么我们这一道题，就算他们回答失败了，对不对？对。好，第三道题我们就带来一个送分题好了。来，请翻页。第三道题。不行，不能犹豫，开工没有回头箭。写都写了，总得拼这一回。一定会回答的非常的一致，因为什么？老婆天天要吃水果嘛，对不对？怎么可能不知道吃什么样的水果？我看到我们的新人夫妻已经回答完毕了，那我们就看一下我们的模范夫妻这边，盛总也写好了哈。那么我们就请两对夫妻一起面向来宾朋友们。首先有请新人夫妻先为我们亮题板。哇，荔枝，好甜蜜哦！在这里呢，我们的新人夫妻连胜三人。来，我们来看一下模范夫妻这边的答案，请亮题板。仙居杨梅，智利车厘子。我的天呀、啊，一个南半球，一个北半球。两个人的答案插出了大半个地球呢。哎，江川，这个江川，我们俩这算白头到老，怎么你们俩打算白头到老啊？<笑>哎，不过我认为啊，两口子能够白头到老一辈子，也是一件非常幸福的事情，对不对？哎，那么接下来呢，让我感谢盛总和太太参加我们的默契考验大白头这个游戏，好吧，欢送一下，谢谢。回头啊！你着急上哪儿去？你倒是回头看我一眼啊！霍总，我可找到你了。你找我干什么？你现在应该跟你老公坐在一块儿。我怕您有需要我帮助的地方，我得先攻后私啊。老板交代的事儿我还没做完呢。你等一下，你老板管不着我的事儿，而且董思佳不是自己也来了吗？你下班了，可以玩去了。我说的是王总
王总是咱们所有人的老板呀，而且王总不是说了吗？让您先别着急做项目，先熟悉一下国内的业务。<笑>您要是想介绍怒火燎原这个项目，要不我来吧？我知道您上午看了怒火的资料，但是我们把数据给更新了，没有给到您最新的。对不起，霍总，下次不会了。霍总，总没有跟我介绍一下，这位是？沈小姐，呃，我们公司新来的一个实习生。沈小姐你好，我是 DG 环球音乐的首席信息官，你可以叫我丹尼尔。哎，您好，哎，董总，刚好给您介绍一下，这位是 DJ 全球的丹尼尔，这位是云山长青的副总裁董思佳，董总。建辉，你好，这位是怒火燎原的创始人钟宇钟老师。你好，钟宇，丹尼尔。这是我的名片。怎么办？怎么才能把纸团交给他呢？有董思佳和钟宇在旁边，我过不去啊！我才能吸引他的注意力，让他主动过来找我呢。恭喜大家，恭喜恭喜恭喜！谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，董总，你怎么不喝酒啊？我酒精过敏。没关系，没关系，开心就好，开心。恭喜啊！哎，我干了，可以喝酒了呀，大娘。赶紧喝，那得招呼那边啊，慢慢聊啊。哎，那我时间差不多，哎，你们慢用。那我送你。我正好也要走了啊，走。再见啊，霍总。霍总怎么样？挺好的。哎把糖糖接这儿来了，你拿他手表干嘛呀？哎，我的表坏了，我给他修一下。什么呀？智利车厘子，我回家再跟你说。唐健跟谁在一块儿呢？到家了没有啊？你早点回家，我今天要晚回家啊。你刚才为什么要说你手表坏？你是不是想引起老婆注意？不是，我在看时间，我现在度秒如年。你到底什么时候放我女儿？你先回答我。他说这里车里子，回家再跟你说。是什么意思？你在现场，你应该看到了，不就刚才玩那游戏吗？我以为他喜欢吃车厘子，谁知道他就变成吃杨梅了？你说他是不是善变？下一个流程就到肾江川的 OA 系统了，你赶紧刷一刷。只要再用肾江川的手机按一个确认，财务这边就可以立刻打款了。最困难的几个坎都已经过去了，到这就算成了。别急，别急，别急，系统要你延迟很正常。别急，刷出来。来了，来了，来了。自动跳转，曹大人。喂，志忠啊，你那边出什么事了？为什么玉梅海涛账上那一千万要全部转走啊？谁让你们这么干的？没有用的，打款申请已经跳转，不可能撤销的。那能不能把申请作废掉，让财务重新提交一次？事情都已经捅到曹大人那里，你还想用盛江川的手机去操控财务吗？玉梅，玉梅，玉梅，怎么办？肯定是曹大人说要打款的事。要不把他挂了，给他发微信说。你以为曹大人是什么人物？你还想用盛江川的微信去指挥曹大人，这是不可能的。说不定我们自己都出不去。这
做下最后那一步之痒了，难道就这么功亏一篑了？算了，我们现在离出去啊，也只有一步之遥，再不走就真的完蛋了。沈慧星走了，彻底指望不上，跟他简直一点默契都没有。现在剩下的这一屋子人里，最值得信任的。也就是凯子了。如果能神不知鬼不觉的把纸团交给凯子，这可能是最后一个机会了。喝一个，喝一个。这小子明明早就看见我了，可他就是不过来呢。我要是主动过去找他，那恐怕太明显了，很容易引起绑匪的怀疑。哎呀，这小子一看美女就迈不动步，他到底什么能白活完呀？凯子，你还记得这梗吗？小猪。当年追你的那个小猪，哎，看来这个，这看看来这动作有效啊。车厘子，你怎么还不回家呀、啊？你老婆都走了，去你的！不等着跟你喝一杯，什么东西？红的啊。红的，我还能拿可乐骗你啊？啊，哦，来干一个，来，干。姑姑娘都走了，你你出去看看去啊？出去看看，啊？哦。女孩出去了，出去看看。行啊，我看看，快点啊！哎啊，车厘子吗？什么呀？女儿被绑架，罪犯在现场，我被监控了，快报警！谢谢。是是，那不不是我女儿，是我朋友的女儿。对，然后我朋友呢就塞给我一个求救纸条，呃，上面就写着说，女儿被绑架，罪犯在现场，我被监控，快报警。是的，是的，是的，麻烦你们快点到好吗？我们现在在凯旋酒店，呃，中控的监控室等你们。你过来看。好，好，好，好，谢谢啊，谢谢，谢谢。怎么，是不是这个男的？他先去了十一楼的洗手间，然后又去了五楼的洗手间。你画面能不能放大点，就是能看清脸那种，看他手里拿什么东西。行，这已经是最大的了。宴会厅里面有几个摄像头？两个。切到宴会厅，看他还在不在。是他吗？这个人好像就是出现在洗手间门口那个人
去哪儿？洗手间吗？不是，洗手间在相反方向，他是往酒店正门走的，好像是要离开酒店。那不行啊，摁他！哎，你别急啊，警察没来呢。不有你吗？你保安队长啊？绑架这么大的案子，我们保安没权利抓人。你胡扯，是个公民都有义务制止。这个人在你们酒店拿了别人手机，这算盗窃吧？冲这个就能抓他？你快点！走走走，快！所有保安集合，执行任务。Excuse me, please. 各位旅客朋友们，欢迎您选乘中国东方航空公司航班。我们很高兴与您再次相见，祝愿您有一段愉快而舒适的旅程。我们即将为您播放安全须知录像，请留意收看，谢谢。什么你们？哎，来抢我手机，把手机换，放手啊你们！放手！快抓上！警察，你跟我来。坐吧。你是谁啊？你认识我吗？你为什么绑架我女儿啊？啊，我，我没有啊。我问你话呢，我绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑架我女儿，绑我老板就是让我在婚礼现场监视盛总的一举一动，然后向他汇报。我就干了这么点事儿，我根本就没见过你什么女儿啊！你老板谁？我，不是我老板说这这涉及到商业机密。我我你你你把我女儿弄哪去了？我就放手啊！你干什么你、啊？不是你们是警察吗？你没报警啊？我报了，那警察没来，我怕他跑了去摁着呀。你不是警察，你凭什么抓我呀？我告诉你们，赶紧把我给放了啊！要不告你绑架。三九小儿感冒药，孩子感冒怎么办？就这么办。三九小儿感冒药，邀您继续收看《我们的婚姻》。全面科学配方，百年珍稀品质，还不诺凯一八九七，邀您继续观看《我们的婚姻》。这是要去哪儿？不是说要去找我爸爸吗？糖糖，你放心，阿姨会保护好你的，阿姨一定带你找到你爸爸啊！从洛杉矶的航班马上就要起飞了，现在我们将进行起飞前安全检查，请您将安全带扣好，系紧，请您调直座椅靠背。Open the window shade. Large portable electronic devices such as laptops should be stored properly. 
This ensures that small portable electronic devices like mobile phones are switched to the flight mode. Thank you for your cooperation.没事吧？你下午去哪儿了？我去游乐场啊，还吃了棉花糖，玩的可开心了。你跟谁去的？是我。那咱们抓紧时间，赶紧商量一下 B 计划吧。什么 B 计划？既然我现在暂时走不了，那总得想办法保证我的安全吧。总不能说你们飞走了，把我留下来抓去坐牢吧。所以这 B 计划。就是帮我撇清关系，就是这位佘小姐带着孩子来报案的。不是我说你啊，孩子妈妈手机关机，你手机也打不通。我们是联系到你们单位领导，才知道你在婚礼现场。你是谁？我女儿怎么会跟你在一起？我是贺总的生活助理。玉梅海淘的惠美。哦。你是她的生活助理。是的，大概是今天中午左右。我接到了贺总的微信，他让我下午四点在游乐场门口等着，说是让我帮忙照看一个孩子，我就问是谁家的孩子，他说是公司投资人盛江川的女儿，因为他跟盛总下午要一起去谈个项目，所以孩子没人照顾。警察同志，嗯，来，我跟您报案。刚才他说那何月梅，我怀疑就是这个何月梅绑架了我的女儿，而且他还涉嫌挪用巨额公款。你是什么时候开始发现事情不对劲的？嗯，其实我早就觉得事情不对劲了，因为贺总反复叮嘱我说让我只顾哄着孩子玩，不准给任何人打电话，我就觉得这事情有点怪。但是贺总是老板，而且他平时脾气就不太好，对我们都很凶的，所以我也没敢问。后来大概是在五点四十左右，他又给我发来微信，这次。他说让我问问孩子最喜欢的玩具叫什么名字，我这就觉得有点奇怪了，我没忍住就多嘴问了一句，说，孩子的爸爸不是跟他在一起吗？难道孩子的爸爸不知道吗？结果贺总就冲我发了火，说这就是盛总让他问的，还说让我该干什么就干什么，少管闲事，少多嘴。当时是几点钟？你还有印象吗？哦，我微信通话记录上有时间的。在这儿。后来他又给我发来微信，说让我把孩子带到游乐场正门，交给车牌号沪 B S 九 T 八六的面包车司机。糖糖，你看，你爸爸来接你了。你不是我爸爸。糖糖，你不认识他？不认识，从来都没见过。嗯，行，那咱们就不走正门了。阿姨带你从侧门走，好不好？不是说我爸爸会来接我吗？我爸爸为什么没来？这我也不知道。不过没关系，阿姨带你去找你爸爸，好不好？嗯嗯，走。警官，我真的什么都不知道。我就是开黑车的嘛，之前给那个运煤海淘拉过几次货，今天他们那个开总嘛给我打电话，说是给三千块钱让碰个瓷儿，三千嘛想赚了，就一时糊涂贪了财了嘛。你说的凯总是贺运美的男朋友郑凯文吗？贺贺什么？贺运美，我不认识什么贺运美啊，我连凯总叫什么我都不知道
，手机在你们那，你们可以自己看嘛。微信都是今天新加的。他除了叫你今天下午三点钟去碰瓷儿以外，晚上六点多的时候又给你发了一条微信，让你去游乐场正门接孩子，对吗？我、哦、没去过呀，我是好人，你们可以查嘛。我都好几年没进来了，可是游乐场正门的监控录像拍到你去了。我我好奇啊，我就想去看看。可我真没接到孩子呀！哎，你们不是有监控吗？说监控拍，那肯定拍到我没接到孩子吗？不能冤枉我的呀！这这，你老老实实交代你的工作。我不就财迷心窍吗？行，那你说说，到了游乐场之后呢？我等了半天也没见到什么孩子送过来吧。哎，怎么说就就会有一个女的把把孩子送过来？我等到七点多也没见女的，不着急嘛，就给开总发一封信，他也不回，都等半天，我就打电话嘛，电话关机了，那那我就回家了嘛。后来就到这儿，这就是我们了解到的全部情况。哦，还有，刚才佘甜甜反映的那些情况，我们也都查证过了，全部都有微信记录佐证，时间和内容也都吻合，所以我们基本可以判定。是贺运美和她的男朋友凯文共同策划了这起疑似绑架案件。那贺运美呢？你们抓了他了吗？可惜，晚了一步，他家里和公司都没有人。我们查到海关的出境记录，可以确认贺运美和凯文已经出逃美国了。这俩是什么人啊？啊，怎么能干出这么丧心病狂的事儿呢？问题是，他们怎么知道我女儿的信息的？他们怎么设计的这么精准啊？因为监控录像，我们在搜查贺玉美租住的公寓的时候，发现了大量没来得及销毁的监控视频。张队，这我发现，你过来一下。这样，反正就是尽快找。贺玉美在公司安装了大量的监控摄像头。其中就有你，在财务办公室跟财务负责人对话的时候，还有你在运煤海淘的走廊上打电话给白小瑞，安排他去接孩子的视频。这些信息贺玉美他们其实早就掌握了，这也就解释了为什么他们能够掐准时间策划绑架的原因。说了这么多，我倒想问问你啊，他们利用孩子控制你的真实目的是什么？仅仅是出于报复吗？还是说，他们已经对你提出了什么具体的诉求？我也是现在才弄明白，他们真实的诉求就是要把我手机拿走，然后想方设法把我困在婚礼现场，再利用手机上的 OA 系统把公司账上的钱转走，其他全是障眼法。但如果真像佘小姐刚才说的那样，她要是把孩子交给那面包车司机，那不就成真绑架了吗？所以啊，多亏那个佘小姐。陈小姐，真的非常感谢你。如果不是你足够警觉，挺身而出见义勇为的话，这后果真的不敢设想。非常非常感谢。哎呀，您真是太客气了，这都是我该做的。我相信谁遇上这种事儿都会这么做。要是我当时能再勇敢一点，再早一点跟贺总说不的话，说不定就不会让您这么虚惊一场了。已经非常感谢了。这不错，我说的没错吧？这是那年音乐节最燃的一首歌，确实不错。我给你找下一年的。嗯。呀，我手机要没电了，我去租个充电宝啊。沈小姐，让你陪我看了这么晚，真是不好意思啊。没关系，这是我的积雪，我的青春，我能看一晚上呢。<笑>但我有时差，呃，而且时间也不早了，要不你先回去休息，咱们可以改天再继续看。好。那改天再约。嗯。唐唐、嗯，今天有没有发生什么让你不高兴的事儿？如果有的话，一定要告诉爸爸。
今天玩的可开心了，在游乐场玩了好多好多项目。那有没有遇到什么奇怪的人？嗯，有，有个小胖子。老是保安顺序排队，老是插队，特别讨厌。还有别的吗？没有了，就是过山车不让我坐。没事儿，回头爸爸带你去坐儿童过山车，让你坐个够。嗯。爸爸是我的电话手表。妈妈的电话。喂，妈妈。糖糖，你们在哪儿呢？你爸爸呢？怎么还不回来？我和爸爸在车里呢，马上就要到家了。哦，那快点回来吧啊！好的，妈妈。糖糖，啊，怎么了，爸爸？没事儿。妈妈，我们回来啦！回来了，爸爸。嗯，这都几点了？你一直让白小瑞带到现在啊？不是，是个阿姨。是个阿姨？你放学去哪儿了？阿姨带我去游乐场玩的，玩的可开心了。你还去游乐场了？刚才我们还去了公安局呢，是吗？那个，今天因为有坏人把爸爸手机偷走了，所以警察叔叔帮爸爸找手机。你手机丢了？丢哪儿了？怎么还去公安局呢？哎，就是个派出所，手机丢那个婚礼现场。警察叔叔拉到那个偷你手机的人了吗？找到了吗？手机不重要，我本来想换个新的。糖糖，之前爸爸给你买那手表买错了，爸爸明天带你去买个新手表好不好啊？可是那个阿姨说你今天就会给我换小木线手表，爸爸说话不算数。哪个阿姨呀、啊？你不是说白小瑞接的他看着他的吗？白小瑞的女朋友。哎呀，行了，挺晚的了，赶紧洗漱睡觉吧。快点，糖糖。糖糖，那块手表啊，爸爸就是在这个商场买的，店在前面一拐弯就到了。嗯，麻烦你拿一个这个粉色的这个说明书给我，可以吗？好，稍等。爸爸，你看，这个是小魔仙，他穿的是粉裙子，他是好人；这个是黑魔仙，他穿的是紫裙子，他是坏人。你现在知道了吗？他是谁？他是小魔仙。那他是谁？他是黑魔仙。爸爸上次买了个坏人给你带着，是吗？嗯。爸爸真坏。哎，先生您好，说明书给您。谢谢。爸爸，糖糖，嗯，妈妈说没说过，吃饭的时候不能看拍的。爸爸让我看的，而且爸爸也是第一次陪我看。咱们听妈妈的，不看了，先吃饭啊。等回头爸爸带你去电影院看动画片。那爸爸，现在你能分清小魔仙和黑魔仙了吗？当然能了，爸爸再也不会搞错了。嗯，嗯。吃热，赶紧把饭吃，一会儿凉了。盛江川，嗯
，你很反常啊。怎么了？你带着糖糖去买手表，陪他看小魔仙，现在又这么殷勤的给我开饭盒盖儿，你是不是有什么事瞒着我？哪有啊，我这不是今天带糖糖有时间吗？你别疑神疑鬼的了，快吃饭。啊，那个一个客户约了我，我得出去一趟啊，你慢慢吃。下的事儿你没告诉他呀、啊？你觉得我应该跟他说吗？我就想听听你的意见。我觉得说吧，人家毕竟是孩子的妈呀，你怎么？你俩玩那个默契大考验啊？你说那个大树底下什么一见钟情谁呀、啊？我认识吗？什么谁呀、啊？就是他，师哥。过两天的辩论比赛，你就过来帮帮忙吧。咱们队里实在是没有人了，就新来的那几个队员，说话都说不利索。别咱们队啊，是你们队。我早毕业了，不是你们队长。哎，我这不是也实在是没办法了吗？师哥，你是没看见，就我们前面几场，简直是被对面摁在地上摩擦呀。那说的实在是太惨了，我跟你说，对方那个主辩手那真是太能说了，差点把地球给说疯了。哎，师哥，师哥，就是他，沈慧行，对方的主辩手。在。